नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में तो रोज की तरह चलिए कुछ नया बनाते हैं आज हम जो बनाएंगे वो थोड़ा अलग बनाएंगे क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो आज हम माँ दुर्गा की ये प्रतिमा की ये फेस की ये फोटो बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये फेस्टिव सीजन का स्टार्ट आपको पता है गणेश पूजा से हुआ है इसके बाद दुर्गा पूजा आने वाली है और चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता से तो वहाँ दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व है तो सबसे पहले जो कलर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो है कैडमियम येलो ह्यू पेल ह्यू आप इसके बाद जो कैडमियम रेड पेल ह्यू है वो भी मिक्स करेंगे लेकिन इस वक्त नहीं सबसे पहला जो कोड हो रहा है वो कैडमियम येलो ह्यू के साथ ही हो रहा है अगर आपके पास ये येलो ह्यू नहीं है तो आपके पास जो भी येलो कलर मौजूद है अगर आप कैमल कलर यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको दो कलर येलो मिल जाएगी तो आप कोई भी येलो ले सकते हैं और इसका जो सेकेंड कोड है उसमें हम हल्का सा रेड करेंगे वो कैडमियम रेड पेल ह्यू यूज करेंगे और अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो आप भरमिलियन रेड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा की जो मूर्ति बनती है माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनती है उसका जो फर्स्ट कोड हम लोग फेस में करते हैं या बॉडी में जो कलर करते हैं वो येलो कलर होती है और उसके बाद उसको सेट करते हैं हल्का सा रेड स्टोन से तो ये फर्स्ट कोड हमारा येलो कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इसके बाद मैं क्या एक कर रहा हूँ वो देखिए आप मैंने पैलेट में कैडमियम येलो ह्यू के साथ कैडमियम रेड पेल ह्यू मिक्स किया है बट याद करिएगा जो रेडी स्टोन है वो बहुत ही हल्का सा रखना है और रख कर हमको लेफ्ट साइड की तरफ उसका सेट करना है राइट साइड की तरफ नहीं क्योंकि आपको जब भी आप कोई पोर्ट्रेट करें या कुछ भी करें तो आपको सन की रे किधर सा रही है वो मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि वो याद रखना है तो जनरली मैं अपने सीनरी में या पोर्ट्रेट में राइट साइड से सन की रे पसंद करता हूँ तो हमने यहाँ पर राइट में लाइट रखा और लेफ्ट में हम इसको डार्क करेंगे ये जो कलर आप करेंगे ये सूखने के बाद करें ताकि हल्का सा वो मिक्स हो जाए अदरवाइज अगर आप गीले में ही उस कलर को येलो कलर का गीला है और आप रेड करने जाएंगे तो वहाँ स्पॉट आ जाएगी और फिर उसको हल्का सा पानी से आप मिला लें इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें ये नहीं कि ब्रश अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रश को दोबारा चलाएं तीन बार चलाएं ऐसा ना करें उसको सूखने दें अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई है तो रुक जाए और उसे सूखने दें अब मैं जो कर रहा हूँ वो मैंने येल्लो कलर के बाद अब यूज़ किया है ब्लू कलर जो मेरा ब्लू कलर है वो अल्ट्रा मरीन है आपके पास अल्ट्रा मेन अगर नहीं है तो आप कोल्ड ब्लू यूज़ करें ये जो हम वहाँ पर क्लॉथ बना रहे हैं यहाँ पर वो साड़ी की जो पहाड़ एक तरह से जो बोली जाती है वो है और जो पूरा साड़ी हम करेंगे वो रेड कलर में करेंगे बट रेड में आपको याद रखिएगा कि क्रिमसन रेड जो होता है वो डार्क क्रिमसन रेड एक ही बार में यूज ना करें सबसे पहले आपको उसमें भर्मिलियन रेड अगर है तो उसके साथ मिक्स करें और मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो कैडमियम रेड पेल ही है उसके साथ मैंने क्रिमसन को मिक्स किया है और मिक्स करके मैं फर्स्ट कोड को कर रहा हूँ फर्स्ट कोड में मैं ज़्यादा डार्क लाइट का उतना ये नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम उसको डार्क करके जहाँ पर हमें डार्क की जरूरत है वो करेंगे तो ये आप याद रखें चूंकि साड़ी का जो एरिया है वो बड़ा है तो आपको लेयर रख के करनी है क्योंकि आप अगर जब भी आप दो साइड में कलर करने जाएं तो आपको ये दिमाग में रखना है कि एक साइड का कलर सूख नहीं जाए इसलिए अगर आपको हल्का सा भी लगे कि ये कलर सूख रहा है तो आप वहाँ पर लेयर रख दें लेयर रखने का मतलब मेरा ये है कि आप वहाँ पर कलर ज़्यादा रखें कलर अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो सूखेगा नहीं अभी मैंने यहाँ पर अपने पास जो इंडियन रेड है वो मिक्स करके उसे हल्का सा डार्क किया है सेम कलर में मैं इंडियन रेड मिक्स कर रहा हूँ अगर आपके पास इंडियन रेड नहीं है आप बर्ड साना मिक्स कर सकते हैं बट हल्का रेडी स्टोन पे ही रखिएगा ऐसा नहीं हो कि वो पूरा का पूरा भी ब्राउन कर दें वो हम करेंगे लेकिन धीरे धीरे जब डार्क हम थर्ड कोड में जाएंगे तब करेंगे तो ये करते हुए आपको याद रखना है कि साड़ी का कौन सा साइड में लाइट कम पड़ रही है तो वो जगह को हम डार्क करेंगे और जहाँ पर नहीं पड़ रही है उस जगह को हम लाइट करेंगे ये करते करते हम पूरा साड़ी का जो कलर है उसको कंप्लीट करेंगे जनरली ऊपर की ओर हम डार्क रखने की कोशिश करेंगे और नीचे जैसे जैसे आएंगे उसको हम आ, और भी डार्क से मैंने ऊपर की तरफ जो डार्क मैंने बोला वो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन और नीचे में पूरा का डार्क रहेगा क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि राइट एंड टॉप से लाइट है और इस तरह से हम धीरे धीरे जहाँ पर रेड है वहाँ पर रेड कर रहे हैं जहाँ पर डार्क करना है वहाँ पर हम इंडियन रेड के साथ मिक्स कर रहे हैं आप बर्न साना के साथ भी मिक्स कर सकते हैं तो ये करते हुए साड़ी की कलर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और नीचे का जो डार्क एरिया है वो मैं डार्क कर दे रहा हूँ डार्क करने के लिए अगर आपको और डार्क हल्का सा लगता है कि करने की जरूरत है तो आप उसमें हल्का ब्लू मिक्स कर सकते हैं बट बहुत थोड़ा सा कीजिएगा एक ही बार में ज़्यादा डार्क ना करें तो ये देखिए साड़ी का फर्स्ट कोड कम्प्लीट हो गया अब सेकेंड कोड में मैं डायरेक्ट इंडियन रेड यूज कर रहा हूं आप बर्
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जो भी पेंटिंग्स हो सबसे पहले देखने को मिले और मैं हमेशा से पेंटिंग्स इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग सीख सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप बनाकर मुझे ये दिखाएं आप मेरे फेसबुक पेज पर पे कहीं भी जाकर आप अपलोड करके मुझे दिखाएं कि आपने ये बनाया है और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें मैं जितना हो सकेगा आपके हर सवाल का जवाब का हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना सकें ये हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है इसलिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहें अब ये जो अंदर की ओर है साड़ी का जो क्लॉथ का एरिया है वो अंदर की ओर हम क्या कर रहे हैं अल्ट्रामरीन ब्लू ले रहे हैं और अल्ट्रामरीन में हल्का सा इंडियन रेड मैंने मिक्स किया है आप बंड साना मिक्स कर सकते हैं कोल्ड ब्लू के साथ तो आपको ये कलर मिल जाएगी ऊपर को हम लाइट रखेंगे नीचे को डार्क करेंगे देखिए मैं एक चीज़ बता दूं जैसे जैसे इस आगे बढ़ेगा ये पोर्ट्रेट जो मैं बना रहा हूं इसमें बहुत सारे डार्क सेट्स आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये डार्क एक ही बार में क्यों नहीं कर दिया गया बट वाटर कलर में ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि एक बार में कभी भी डार्क करने ना जाए अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी सीनरी जो है वो खराब लगेगी सीनरी हो पोर्ट्रेट हो जो भी हो तो पेशेंस रखिए और धीरे धीरे उसको लाइट से डार्क पर जाइए अभी जो बाहर का जो एरिया है उसको भी मैं सेम कलर से लेके थोड़ा सा डार्क रख रहा हूँ उसमें ब्राउन आप थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स रखें ये एरिया को पहले एक फर्स्ट कोट कर देता हूँ इसके बाद हम इसको सेकंड कोट करेंगे सेकंड कोट में हम इसको और डार्क करेंगे बट फर्स्ट कोट सूखने के बाद तो मेरा फर्स्ट कोट ऑलमोस्ट सूख चला है अब मैं लेफ्ट साइड को और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि हमको पूरा राइट right से फोकस दिखाना है आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपका फोकस एरिया किधर है तो मेरा राइट right से फोकस एरिया है तो मैं लेफ्ट साइड को डार्क कर रहा हूँ डार्क कलर जो मैंने लिया है वो है इंडियन रेड इंडियन रेड के साथ हल्का सा अगर आपको और ज़्यादा डार्क चाहिए तो बंट अंबर मिला सकते हैं और कोल्ड ब्लू या अल्ट्रामरीन ब्लू जो भी आपके पास हो तो मेरे पास जो कलर मैंने आपको बता दिया अगर ये सारे कलर आपके पास नहीं हैं तो आप कोल्ड ब्लू के साथ बंट सैना जो कि कैमल कलर में भी आसानी से मिल जाता है आप यूज़ कर सकते हैं बट हाँ आप ब्लू का मिश्रण यहाँ पर ज़्यादा ना करें क्योंकि वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर ब्लैक लगेगा तो इस तरह से करते हुए मैं साड़ी का जो भी सेड है वो कंप्लीट कर रहा हूँ बट आप ये याद रखिएगा कि जब तक फर्स्ट कोट सूख ना जाए आप सेकंड कोट करने ना जाए क्योंकि ये जो पेंटिंग है ये वेट ऑन वेट पर नहीं है वेट ऑन वेट पर हम जब गीला रहता है तभी ब्रश चलाते हैं बट ये आपको सूखने के बाद करना है अदरवाइज आपकी फर्स्ट कोट फिर उसमें ब्रश चलेगा स्पॉट आएगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ एक सेड हो दो सेड हो तीन सेड हो जितना भी सेड हो बट फर्स्ट सेड के सूखने के बाद ही आप इसको करें और जब भी करें थोड़ा पेशेंस रखें आपको फर्स्ट कोड में हो सकता है डिजायर रिजल्ट जो आपको जैसी रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिले तो आपको दो बार तीन बार वो चलाना हो सकता है तो इस तरह से मैंने पूरा डार्क कर लिया है अब जो हम कर रहे हैं ये डायरेक्ट हम जो अपनी जो प्रतिमा बंगाली में बोलते हैं जो मूर्ति होती है उसमें डायरेक्ट आइज आईब्रोज वो सारे किए रहते हैं और वो डार्क कलर में किए रहते हैं ब्लैक में बट मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आपको डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना है आप बर्ंट अंबर के साथ कोल्ड ब्लू मिक्स करें बर्ंट साइना के साथ कोल्ड ब्लू मिक्स करके उसको एकदम डार्क ब्लैक की तरह रखें तो ये जो चीज़ है ये मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ जहाँ जहाँ आइज़ है वहाँ वहाँ मुझे ये ब्लैक करना है आईब्रो मैंने कर लिया है और ये करके मैं आपको एक ही बार दिखाता हूँ कि आइज़ और जो भी बॉर्डर्स है वो सारे मैंने इस डार्क ब्राउन कलर में बोलूँगा उससे मैंने कंप्लीट किया है तो ये देखिए आइज़ की जगह पे और सब मैं कर लिया हूँ अब मैं जो लिप्स है वहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्रिमसन मत यूज़ करें आप मैंने जो यूज़ किया है वो कैडमियम रेड पेल यू है आप भर्मीनियन रेड ले सकते हैं और उसमें हल्का सा क्रिमसन का टच दे सकते हैं मैं डायरेक्ट क्रिमसन करने के लिए आपको मना इसलिए कर रहा हूँ कि जो हम सेकेंड कोड या लास्ट फिनिशिंग कोड करेंगे उसमें हम क्रिमसन का यूज़ करेंगे तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जहां आप डार्क कलर कर सकें तो ये आपको दिमाग में रखते हुए करना होगा कि आप डार्क कलर एक बार में ना करें तो ये लिप्स का कलर जो है ओठों के कलर वो भी हमने कंप्लीट कर ली है अब जो मुझे जहां जहां डार्क सेट चाहिए वहां मैं धीरे धीरे डार्क सेट करूंगा और ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको निखर कर लाना है या अगर कहीं आपका लाइट कलर है तो उसके बैकग्राउंड को आपको थोड़ी डार्क करनी होगी तो वो निकल के आएगा अभी जैसे मेरा फेस येलो कलर में है तो मुझे उसका जो भी एरिया उसके बिना है मतलब उसके अलावा उसका बैकग्राउंड जो है उसको मैं डार्क करने की कोशिश करूँगा ताकि वो फेस निकल का आए और पोर्ट्रेट या सीनरी किसी में भी आपको ये याद रखना होगा कि आपका मेन फोकस जोन कहाँ पर है तो हमारा यहाँ पर मेन फोकस है फेस पे तो इसलिए हमको फेस पर ज़्यादा ध्यान देना है और बाद बाकी जगहों को
प्रेशर ना दे ब्रश का अदरवाइज आपका जो फर्स्ट कोड है वो फिर निकल कर आने लगेगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह से हम लेफ्ट साइड को अपना हल्का हल्का डार्क कर ले रहे हैं और राइट साइड को सेम रहने दे रहे हैं ताकि वो थ्री डी इफेक्ट आए अभी ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये एक मूर्ति है तो इसमें कलर थोड़े सॉलिड रहेंगे ये एक्चुअल ह्यूमन फिगर का कोई फेस नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा सेट्स नहीं आएंगे थोड़ा फ्लैट टाइप का ही रहेगा तो जब मूर्ति बनती है तो इस तरह का ही कलर करते हैं ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और देखने में भी जैसे कि आपको ये जिस तरह की आइज है ये जनरली देखने को नहीं मिलेगी तो ये खासकर कैलकाटा की जो दुर्गा जी की प्रतिमा होती है उसमें आपको मिलेगा ये एक हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंस है इस तरह के फेस की तो चलिए इसके साथ जो भी क्लॉथ का एरिया है जहाँ भी हमको डार्क और करना है वो मैं कर लेता हूँ धीरे धीरे और ऑलमोस्ट ये सीनरी मेरी कंप्लीट हो चली है और देखिए मैं ये जो मास्किंग टेप से वो हटा देता हूँ ये थोड़ी सी मास्किंग टेप से मेरे जो वहाँ पे कागज़ था वो हट गया है तो मैं वहाँ पर कलर कर लेता हूँ तो दोस्तों आशा है कि आपको ये सीनरी पसंद आई होगी सीनरी मैं बोल रहा हूँ बार बार सीनरी करने से आदत पड़ी हुई है तो ये पोर्ट्रेट जो है आपको दुर्गा जी की पसंद आई होगी फेस्टिव सीजन है आप जरूर दुर्गा पूजा का आनंद लें और इस तरह से माँ दुर्गा की आप फोटो बनाएं और जरूर शेयर करें मेरे साथ फेसबुक पर नेक्स्ट सीनरी में नेक्स्ट पोर्ट्रेट में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए शुक्रिया थैंक यू